హాయ్ ఎవరివన్ సమ్మే టు అసెస్మెంట్ వన్ కోసం ఫిజికల్ సైన్సెస్ నుంచి మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనేవి ఇక్కడ మేము అందించడం జరుగుతుంది ముందుగా హీట్ లెసన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ముందుగా ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి క్యూ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ క్యూ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ ఎంఎల్ వీటిని ఉపయోగించేసే సమ్స్ని ఎగ్జామ్స్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఫోర్ మార్క్స్ కానీ టూ మార్క్స్లో కానీ వన్ మార్క్స్లో కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఖచ్చితంగా మీకు కనబడుతుంది కాబట్టి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ని ఎక్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ అలా ఫైన్ చేస్తాం ఈ క్వశ్చన్ అత్తమాట్లు రిపీట్ అవుతుంది ఒకసారి దీన్ని కూడా మీరు బాగా నేర్చుకోవడం బెటర్ ఇవి కాకుండా ఇక ఫోర్ మార్క్స్కి వచ్చేసరికి టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ మీద టేబుల్స్ ఇచ్చి దాని మీద ఏది త్వరగా వేడెక్కుతుంది ఏది త్వరగా చల్లారుతుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ యూనిట్స్ ఏంటి కూలింట్ అని దేన్ని అంటారు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఎగ్జామ్స్లో చూసే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఈ ఈ ఎగ్జామ్కి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఇవి అనమాట ఏంటి అంటే ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇది క్యాప్టెన్ క్యాప్ అండ్ ఇడ్ ఈ షేర్ త్వరగా ఎవాపరేట్ అవుతుంది ఎందుకు అలాగే హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ని ఎలా స్టెబిలైజ్ చేసింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది అలాగే వాటర్ మీద ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ కాలం ఎందుకు చల్లగా ఉంటుంది సమోసా ఎందుకు ఎక్కువ కాలం వేడిగా ఉంటుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టూ మార్క్స్లో అడుగుతాడు ఇది కాకుండా ఎవాపరేషన్ బాయిలింగ్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ చూడండి మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది ఇక హాఫ్ మార్కు వన్ మార్క్కి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కష్టం అవి మీరు కాన్సెప్ట్ ఫుల్గా చదవాలి టెక్స్ట్ బుక్స్ అలాగే టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల ఉన్న బిట్స్ వాల్యూస్ ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ పూర్తిగా చదివితేనే మీరు హాఫ్ మార్క్ని వన్ మార్క్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ లెసన్ నుంచి మనం ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇందులో మ్యాక్సిమం డయాగ్రామ్స్ బేస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ యాసిడ్ సొల్యూషన్స్లో కరెంట్ పాస్ అవుతుందా లేదని లేదు చూపించే డయాగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఇది మనకి యాసిడ్స్ మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అనే డయాగ్రామ్ అండ్ ఇది యాసిడ్స్ కార్బోనేట్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు కార్బన్ డయాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది అని చూపే డయాగ్రామ్ ఈ మూడు డయాగ్రామ్స్లోంచి కంపల్సరీ ఒక డయాగ్రామ్ మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తుంది ఇక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఇందులోంచి మంచి మంచి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా రెండు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇందులో జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే ప్యూర్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఎందుకు రెడ్ లెట్మస్ని బ్లూ లెట్మస్ని రెడ్గా మార్చదు అలాగే పాలు అమ్మే అతను ఎందుకు ఫ్రెష్ మిల్క్కి బేకింగ్ సోడా కలుపుతాడు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్స్లో ఎందుకు పెడతారు అలాగే ఈ యాసిడ్ రైన్స్ వాటర్ వెళ్ళి రివర్స్లో కలిస్తే ఆ రివర్స్లో ఉండే జీవులకి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ బేకింగ్ పౌడర్ కేక్ని సాఫ్ట్ అండ్ స్పాంజీగా ఎలా మారుస్తుంది అలాగే వాషింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడాకి ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెన్స్ యూజ్ చేసి చెప్పమన్నాం ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఓ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు ఇవి కాకుండా ఇంకా చూడాలి అనుకుంటే మీరు బ్లీచింగ్ పౌడర్ యొక్క యూజెస్ అలాగే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క యూజెస్ కూడా చదువుతున్నట్లయితే టూ మార్క్స్ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి ఇక వన్ మార్క్కి హాఫ్ మార్క్కి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల ఉన్న బిట్స్ అలాగే కొన్ని పిహెచ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇవి ఇవన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము వన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్స్ని మీరు టెక్స్ట్ బుక్ని క్షుణ్ణంగా చదవాల్సిందే వన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్స్ని ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఇక నెక్స్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ కట్ ప్లెయిన్ సర్ఫేసెస్ ఈ లెసన్లో అడిగే ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అవి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇందులోంచి మనం టూ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రెండు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఈ లెసన్ నుంచి వస్తాయి బట్ చదవాల్సిన ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమో చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఒకటి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజెస్ కంపల్సరీ రావడానికి అవకాశం ఉంది బాగా చదవండి అండ్ సైనై బై సైనార్ ఈజ్ కానిస్టెంట్ క్వశ్చన్ ద ఫినామినా ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ విత్ వన్ ఆర్ టూ యాక్టివిటీస్ ఏదైనా రెండు యాక్టివిటీస్ చేసి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు నెక్స్ట్ అది కాకపోతే ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉంది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ వెన్ లైట్ రైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం అని చెప్పి ఒక స్ట్రా తీసుకుని సర్క్యులర్ డిస్క్తో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ మనం ఎగ్జామ్లు అడగవచ్చు ఒకవేళ ఇవేమీ రాకపోతే
సాల్వ్ చేయగలుగుతారు వదిలేయొద్దు ఇక వన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్లో మనకి లెన్స్ ఫార్ములా లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా వాటి టర్మ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అండం ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కష్టం కానీ మీరు కాన్సెప్ట్ అయితే పూర్తిగా చూడాల్సిందే వన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్స్ని ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఇక నెక్స్ట్ లెసన్ చూసినట్లయితే మనకి రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అనే లెసన్ ఉంది ఈ లెసన్లో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హౌ డూ యూ వెరిఫై ఎక్స్పెరిమెంటలీ దట్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ వెన్ కెప్ట్ ఇన్ వాటర్ అనే క్వశ్చన్ అలాగే హౌ డూ యూ ఫైండ్ ఏ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ లెన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ అని చెప్పి రెండు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి రెండు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి ఒకటి రావడానికి అవకాశం అయితే ఉంది అది కాకుండా రే డయాగ్రామ్స్ కంపల్సరీ మీకు రే డయాగ్రామ్స్ మీద క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జామ్లో కనపడబోతుంది ఆ డ్యామ్ షూర్ మీకు ఫోర్ మార్క్స్ రే డయాగ్రామ్స్ మీద రాబోతుందని మాత్రం నేను చెప్పగలను కాబట్టి రే డయాగ్రామ్స్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మనకి అక్కడక్కడ టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ లెసన్ నుంచి అడుగుతూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి ఇమేజ్ క్యారెక్టర్స్ రాయమంటాడు అనమాట పీకి ఎఫ్కి మధ్యలో పెట్టినప్పుడు ఎటువంటి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది లేదా టూ ఎఫ్ టూ మీద పెట్టినప్పుడు ఎటువంటి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది బియాండ్ టూ ఎఫ్ టూ పెట్టినప్పుడు ఎటువంటి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వాటి టేబుల్ ఖాళీగా ఇచ్చి మనల్ని ఫిల్ చేయమంటాడు కాబట్టి ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఇంపార్టెంట్ ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి మనల్ని ఈ జీబ్రా క్వశ్చన్ ఉంది వైట్ డాంకీని స్ట్రైప్స్ ఉన్న కెమెరాతో ఫోటో తీసినప్పుడు జీబ్రా ఫామ్ అవుతుందా లేదా అలాగే కొన్ని సమ్స్ కూడా ఈ లెసన్ నుంచి అడగడానికి అవకాశం ఉంది సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా టూ మార్క్స్ సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ మార్క్స్ ఈ లెసన్ నుంచి కూడా ఈజీగా మనం మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం అయితే మనకి ఉంది నెక్స్ట్ లెసన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ త్రీ క్వాంటర్ నెంబర్స్ క్వాంటర్ నెంబర్స్ మీద క్వశ్చన్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి దాని ఫార్ములా ఏంటి సబ్సెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి దాని ఫార్ములా ఏంటి ఒక ఆర్బిటాల్లో అయితే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అది కాకుండా దానికి ఎందుకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి కేఎల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి ఎమ్లో కూడా అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పడితే దాని అవుటర్ మోస్ట్ ఎల్ ఏంటి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అటామిక్ నెంబర్ ఏంటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవి కాకుండా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ హాబో హుండ్స్ అండ్ పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ని మీరు చూసుకుంటే ఫోర్ మార్క్స్ అక్కడ కవర్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి ఈ లెసన్లో ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ అనే క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఆర్బిటాల్ అండ్ ఏంటి బోర్స్ ఆర్బిట్కి దానికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఇవి క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా అడగవచ్చు లేదా వాటిని బేస్ చేసుకుని మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడగమనవచ్చు టీచర్ ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ గురించి చెప్పారు మీకు డౌట్ వచ్చింది ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మీకు ఆర్బిట్కి ఆర్బిటాల్కి తేడా అర్థం కాలేదు మీరు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం టూ మార్క్స్లో ఈ లెసన్లో ఎదురవుతాయి ఇక నెక్స్ట్ లెసన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అందులోంచి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మోడ్రన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక బ్లాక్స్ గురించి చూడడం ఎస్బీడిఎఫ్ బ్లాక్స్ గురించి అడుగుతాడు అలా కాకుండా నాలుగు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చేసి దాని ఆధారంగా అది గ్రూప్ నెంబరు ఒకే గ్రూప్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఒకే పీరియడ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి నోబుల్ గ్యాసెస్ ఏంటి హ్యాలోజన్ ఏంటి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అది కాకుండా ఒక అటామిక్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఆ నెంబర్ ఆధారంగా మన ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ గ్రూప్ నెంబరు పీరియడ్ నెంబరు దాని బ్లాక్ ఏంటి అది అని ఫ్యామిలీ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి వ్యాలెన్సీ ఆ మెటలా నాన్ మెటల్ ఇవి అన్ని డీటెయిల్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువగా అడుగుతాడు చూసుకుంటూ ఉండండి ఇలా కాకుండా ఇక ఈ అటామిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అవి రేడియస్ అటామిక్ రేడియస్ అయిన చేసిన ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇవన్నీ గ్ర
ఆ క్వశ్చన్ ఒకటి క్రోమియం కాపర్కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ డిఫరెంట్గా ఎందుకు ఉంటుంది వాటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రాయండి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మీరు చూసుకోండి ఫస్ట్ నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్లో చెప్పిన రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చదువుకోండి నా వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి చాలా యూజ్ అవుతుంది థ్యాం